подписывайся на канал. Друзья, всем доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, с вами Дима, и я начинаю прохождение новой игры, которая вот недавно буквально вышла, Марта из Dead. Так, и это у нас мрачный психологический триллер от первого лица, события которого разворачиваются в далеком 1944 году в Италии. Именно вот такое вот у нас описание в этой игре, игры в магазине, где я ее купил. Купил ее в Epic Games, потому что в Steam зараза не дают мне покупать. Вот, это у нас, значит, хоррор будет очень страшно. Ну что, начинаем, начинаем прохождение новой игры. Надеюсь, будет очень страшно. А кто боится, когда очень страшно, тем я советую, наверное, как и разработчики, не смотреть. Ну что, погнали, начинаем. Так, сюжет игры Марта из Dead, это действующий, э, это, и действующий в ней персонаж является полностью вымышленным, в игре присутствуют сцены и, и поднимаются темы, которые могут быть неприятны некоторым игрокам. Игра, игра рекомендована для взрослой аудитории, отмечена соответствующим рейтингом 18+, да, это такое было. Это драма для взрослых, и в ней содержатся художественные сцены и изображения, которые могут вызвать тревогу и дискомфорт. В этой истории мы исследуем глубины человеческого разума, психологические травмы и поднимаем тему самоповреждений. Самоповреждений, да, верно. Игра не, не рекомендована игрокам, которые, которых могут напугать сцены с кровью, расчленением, изувеченными человеческими телами и самоповреждением. Угу. Ладно. Вы или ваши знакомые столкнулись с похожими проблемами, информацию, контакт, зарезать в центр. Короче, понятненько. Если есть проблемы, вот по ссылочке проходите и пишите туда. Ваши проблемы решат. Это, скорее всего, сайт какого-то психолога. А графон нормальный. Волосики даже видно на лице. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Новая глава легенда. Так, короче, это воспоминание вот этой маленькой девочки. Точнее, не маленькой. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman. And she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother. So do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes. I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes. Very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. 
You always get your own way. Так, сейчас будет какая-то история дамы. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet. But that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Так, опять мне надо либо говорить, либо продолжать слушать. А если ничего не нажму? Ага, это типа продолжаю. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. Короче, это у нас. Я прожил почти три года с этой нанной, но когда я вернулся домой, я быстро забыл, как быть счастливой. Мои памяти не вернутся до 15 лет позже, в 1944, когда я жил в этом доме. Я любил создавать камеры в лесу под водой. Мой отец создал девайс, который привязан к камерам. Это позволяло им снимать фотографии в определенных интервалах. Я пытался фотографировать животных или что-то другое в этом дамном городе. Я пытался снимать фотографии в этом дамном городе. Я пытался снимать фотографии в этом Так, короче, понятно. Короче, это история про какого-то злого духа, который будет ходить и мстить, убивать красивых девушек. А насколько я понимаю, я как раз сейчас молодая красивая девушка. И, возможно, она меня хочет убить. Так, что у нас с графикой? У нас тут DLSS, все дела, подсветка, свечение. Крутяк. Это наш штатив, и я у озера. А что, пистолетов нету? The new film in. Cool. 
close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Так, используйте брат линзу. А, во, о. Да в смысле помочь? Ты чё, не надо. Ой, зря бежишь. So terrible. Плохая идея. Очень плохая идея. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead, impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Так, откуда здесь? Martha is not dead. Что здесь делает моя сестра близнец? Not possible. It's not true. Типа это и есть Марта? Очень похож на меня. To worry. Everything is fine. Everything will be fine. is not dead. Martha, February 26th, 1923. Реально Марта. Да нахрена ты одеваешь кулон на себя? Ты чё? Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric. Run. My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Чё-то я ни хрена не понял. Типа тоже Марту меня зовут. Forever.
Так, тело Марты перекрестится встать. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Evie, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Ah, papashka speed. Подсказки можно отключить в разделе настройки игры. Нет, мне не надо. Мне не нужны эти подсказки. О. Это типа все, с чем я могу взаимодействовать. Не, подсказки мне нужны. Че, прессов ты... Короче. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Ah, короче, у меня была, получается, у меня была сестра близнец, которая утонула, и я. Якобы прикинулся Марты. А то, что та сестра умерла. Ну, один фиг же, кто-то умер из нас двоих. А почему именно Марту она оставила? Почему решила Марты притвориться? I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Ну, ну это повеселее. О. А что тут есть какая-нибудь интересная станция, не? Прага. Так, давай крути туда. О, пусть это будет. Повеселее хоть. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Да, типа Джулию. Типа я на самом деле Джулия, но я сейчас притворился Мартой. Зачем так делать? July 17th, 1944. Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. There's no reason to use the phone right now. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Ну используй. Так, ну я уже помолился вроде. Охренеть. Возможно, мерещится, а возможно и нет. Так, что тут, папаша? Тоже раз, э, поразглядываем его. 
Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Так, свечи зажечь. Я могу. А как? These hunting rifles are not daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Daddy, mummy and my grandparents. It seems almost impossible that father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. О, это типа свечки поджечь можно, да? Ага, это зажигалочка. Какой ну кайфовый. Там бачок такой здоровый. Такое ощущение, как будто не похор, да, а свадьба. Так, теперь мне что, за цветами надо сходить, да? Якобы он меня попросил. Нет дома никого. Чего? Что за сообщение? И для кого это вообще? Так, куда мне цветочки эти? Что с ними делать? Иди подсказки. А, это уже другая еще комната есть. А вот, вижу теперь. Чего, блядь? Может, мамаша закрыла? Не, по подглядывать можно. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. 
It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Ни хрена себе, вот тут мамаша заливает. All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore. Can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. Не доперевели. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hoped to find out. Короче, у нас расклад такой. Я, получается, притворяю своей сестрой близнецом, которая глухая. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me, too, that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Так, Марта. Я же Марта теперь. Утратила. А, подожди. Я. Нет, неверно. Все, я понял. Как это работает. Неверно.
Охренеть. Я украл ее личность. Таким вот примитивным способом. Но реально игра, если... Ну, блин, если от такого может быть кому-то плохо, такое, мне кажется, лучше не смотреть. Instead, her bed is empty, and this is reality. Да, игра плохо оптимизирована, чуть-чуть подвисает. Хотя вроде все нормально, но бывают пролаги какие-то. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Чего запечатлить душу? А что за выражение лица? Можно еще раз посмотреть, пожалуйста? Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Хренеть, вот тут вот картинки. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. О, можно себя посмотреть. Алло, улыбнись. Э, короче, а Марта? Я на самом деле запутался. Кто умер в итоге? Умерла в итоге Марта, которая была глухая. И я притворяюсь сейчас, получается, Мартой. Я притворяюсь, получается, тоже глухой? Или как? Или кто был глухой из них? Or I could wear my clothes and the other wardrobe. Не, ну раз мы Март притворяемся, значит будем одевать вещи Марты. Так, а что тут у нас? Черная блуза ее одену. The elegant dress. No, I'll never hear the end of it from mother. Так, строгая, ну тогда вот этот горошек. Ну, все, я в платьишке. Еще одни жуткие картины. Even more scary fairy tales. Блин, я даже таких не знаю сказок. Вот там знаю. Хотя по дну. Это красная шапочка, да, скорее всего? А что, это кот в сапогах. А вот это не знаю. Чувак, который жрал людей, детей. It's July 18th. Так, вижу число. О, а это, кстати, уже комната моя. I always keep my trinket box locked. 
Так, а где ключ? У тебя же должен быть, по идее, ключ. Ой, как глючит. Ну да, бывает, проскакивает что-то непонятное, глючное. Но я уверен, что это не из-за железа, а из-за, скорее всего, игры. Я уже одета, ну и хорошо. А почему ты свою сумку берешь? А, тут дверь одна только, да? Так, вы открыли сумку Джули. В ней хранятся вещи, которые Джулия всегда носит с собой. А также любые подобранные в игре предметы. Список предметов находится внизу слева. Выбить предмет, чтобы использовать или изучить его. А теперь попробуй выбрать ключ или карту. Ключ. Вот, давай откроем. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Так, это, подожди, я уже прочитал. Дальше давай. July 16, 1944. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up two new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Они угу. значит не вдвоем на озеро отправились. Так, а что за карта? А, она вот она какая-то. Ого, да, он здоровенная. А, ну как здоровенно? Это у нас к озеру, значит, подход, да? Я сейчас в доме, типа... А это озеро. А вот это то дерево самое. Альбом. Цели. О, даже задание есть. Задача. Думаю, мне стоит оставить и одну из своих фотографий в эту рамку. Я всегда обещал Марте сделать это. Но в итоге я так и не нашла время. А ведь ей это было очень... Э, так, требования фотоаппарата. А где мне его взять-то? Так, назад. А где фотик-то? Так, нельзя болтать лишнего. То есть вообще нельзя болтать. Иначе меня спалят. Ну, естественно, спалят. Так, ну все, значит, сейчас мы отправляемся на завтрак. Но это уже будет следующая серия, ребята. А всем тем, кто... 
досмотрел до конца, кому понравилась эта игра, кому понравилась эта история, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это очень важно, ребята, для развития канала. И всем пока!